sou a professora Gamer, dou aula de circo na Picadeira Solidária nas bibliotecas Luiz Fernandes, Maria Helena e no Colégio Carlos Osmarim. E hoje, terça-feira, 22 de junho, eu trouxe um treino isométrico para vocês. Vocês sabem o que é um treino isométrico? É um treino de estátua. É um treino que, a gente, que eu vou passar para vocês alguns movimentos e vocês vão ficar nesse, nessa posição sem se mexer. Importante, quando a gente é criança e brinca de estátua, a gente sempre fala que estátua não pisca, estátua não respira. Só que se a gente fizer os exercícios sem respirar, vai todo mundo morrer. E eu não quero ninguém morto, não. Quero todo mundo é forte, bem forte. Então, assim, vou passar as posições pra vocês. Prestem bastante atenção na respiração de vocês. Se concentrem nessa respiração. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Bem devagarzinho, ok? Fica na posição, algumas posições serão mais fáceis, outras serão mais difíceis, mas tenta ficar ao máximo possível que você conseguir nessas posições. Nós vamos trabalhar dessa vez com um tempo de 30 segundos de exercício, 30 segundos na isometria e 20 segundos de descanso, ok? Então, prepara o cronômetro, aqueça suas articulações do pescoço até os tornozelos, aquece direitinho. E vamos para o nosso primeiro exercício. Vocês vão deitar, barriga para baixo, para cima lá na frente. Vai tirar pezinhos do chão, joelho bem esticadinho, peito e mãos do chão. E olha lá para frente. Se ficar muito pesado, põe a mãozinha aqui na orelha, ok? Importante, não flexiona o joelho. Deixa tudo bem esticadinho e olha lá na frente. Não olha pro chão. Lá pra frente. Vai segurar 30 segundos. Ai, professor, é muito difícil 30 segundos. Segura o máximo que conseguir. Tá segurando, tá segurando. Põe a mão na orelha, não aguenta mais. Desce, conta. Um, dois e volta. E já volta aqui com a mãozinha na orelha. Pra não ficar tão pesado, ok? Faz 30 segundos, descansa 20 e vamos pro segundo exercício. Nosso segundo exercício. Joelhos e dedinhos do pé apontando pra frente. Vamos abaixar. Lembrando que a gente abaixa pra baixo, não é pra trás. O bumbum vai lá pro chão, pro peito... Não descer, ok? E vai segurar aqui 30 segundos. Segurou 30, descansa 20. Terceiro exercício. A mão em velha, prancha de cotovelo. Vamos alinhar. Cotovelo e ombro. E fazer a preenchinha. Lembrando de deixar, de deixar o corpo como uma tábua de madeira. Não desce o bumbum e nem levanta o bumbum. Encaixa o bumbum e segura na posição. 30 segundinhos. Descansa 20 segundos e vamos para o nosso quarto exercício. O quarto exercício chama perdigueiro. Não me estranho, né? Nós vamos ficar na posição de quatro apoios, na posição do gatinho. Lembrando sempre, abre as pernas na largura do quadril, alinha o quadril com o joelho e alinhar o punho com o ombro. Não deixa desalinhar, ok? Vocês vão levantar braço esquerdo e perna direita. E olha lá na frente. A perna pode levantar o máximo que conseguir. E o braço também. Não precisa ficar numa pranchinha aqui. Levanta o máximo que vocês conseguirem. Segura 30 segundos. Volta e descansa. E o quinto exercício, como vocês já podem imaginar, é do outro lado. Encaixa novamente, levanta a perna esquerda, braço direito e segura na posição por 30 segundinhos. Segura, segura, segura. Vai descansar dois minutinhos e vai refazer essa série mais Duas vezes. Bem tranquilo, sempre pensando na respiração. 
coração, inspirar pelo nariz, soltar pela boca e relaxar e aproveitar cada posição. Alonga o pescoço. Puxa para os dois lados. Lá para baixo. Lá para cima. Puxa o seu ombro. Conta pelo menos 20 segundos em cada posição. Lá atrás. Deita a barriga para baixo, empurra o chão. Contente as costas. 